Hei! Nå så skal jeg vise deg to forskjellige måter vi kan si i på, på engelsk. Og da er det den her, som jeg sier, lille tjukke i den her. Den har gjerne en sånn kant opp og ned på. Og den sier vi på en kort måte. Vi finner den i ord som for eksempel kitten, hip. Så det er en kort, liten i-lyd. Mens den her, det er mest en vanlig sånn liten i med prikk over og en kolon bak. Og når det står sånn her bakom, da betyr det at vi trekker lyden litt lenger ut. Vi bruker lenger tid på å si den. Og den finner vi for eksempel i ord som seal, me. Og jeg har skrevet opp en del ord her, og jeg skal fortelle deg hvordan vi sier dem. Det her klarer du kanskje å skjønne uten at jeg forteller det til deg også. Her så står det sit. Og det skriver vi bare sånn, S-I-T. Så det er mest akkurat likens. Sit. Her så er det ordet system, og det sier vi system. System. Og det du kan legge merke til her, det er at denne korte i-lyden, den kan både skrives som i og som y, når vi skriver det med vanlige bokstaver. Men når vi uttaler det, så blir det altså en sånn i-system. Den andre tegnet, den andre lydbokstaven, det er den litt lengre i-lyden. Den kan skrives på en del forskjellige måter. Derfor har jeg tatt med litt flere ord her. For eksempel så kan den skrives som E-A i ord som meal. Det betyr altså måltid, og da er det denne lyden her, den blir til meal. Den kan også skrives slik som i det ordet her, som på britisk uttales fiva. Fiva. Da skrives den rett og slett bare som en vanlig E. Hvis vi ser på det ordet her, så kan det skrives på en annen ny måte. Vi kan si meat. Meat. Og det kan skrives på to måter. Her så kan vi skrive meat, som i å møte. Men jeg kan også skrive det meat, som i kjøtt. Begge to uttales på samme måte. Meat. Det siste ordet som jeg har tatt med, det er seize. To seize the day. Å gripe tak i noe. Å gripe tak i dagen. Ikke lett å gå og vente på i morgen, men nyt dagen i dag. Seize the day. Da legger du merke til at da har vi en EI. Men her så uttaler vi det sees. Og da må jeg passe på at det sier z, fordi at der står det en set. Det står ikke en s der, så derfor så blir det sees. I tillegg til disse her eksempelordene her, så har jeg tatt med noen sånne ordpar, som jeg kaller det. Ord som er mest og like ens, men det er en forskjell. Så så her så står det sit. Mens her så blir det seat. Som å sitte og et sete. Der har vi en kort i, og der har vi en lang i. Derfor så blir det to forskjellige ord ut av det. Her så står det sick, som i kvalm eller syk. Sick. Og her står det å søke. Sik. Sik. Og det skrives med to e-a. Her så står det nok et ordpar. Her står det wit. Wit. Som i klokheten som du har oppe i hevelet. Og her så står det wheat. Wheat. Og det betyr vete. Og det skrives med e-a. Dobbelt v-h-e-a-t. Wheat.